老板，今天白玉第一次走货，怎么样？相当稳，是干这个的料。我听说林小勇的女儿进行针对了。去实习了，毕业之后能不能留下还不一定呢。就算留下，他是技术科的，也不一定六星针对。这傻孩子，我从小看着长大的，没什么心眼，您放心吧。不管怎么说，人还是要盯紧点儿。哎，白宇，就交给你了。放心吧，孩子不错。温小姐，你该休息了，我先走了找他干什么？告诉他，别去惹他不该惹的人。看他那样子，也不像怕你的。这孩子已经开始在查金一桐了。你准备什么时候把丰田车里的东西给我呀，老板。你以为这么个东西就能把我扳倒吗？嗯，金一桐吧，金一桐已经死了。
你也没交给他们，这一点我还是挺欣慰的。毕竟你心里边还念着我们那么多年的情感。其实啊，家里人就是这样的，有爱，有恨，但是爱一定是比恨多。小婉儿，送夫人回家。哦。夫人，起来供咱们一些国家公务员，好事儿。这说明招人已经急了，对吧？而且招的时候不久，温婉给我发一条信息，你看，嗯，派司机去宋锦秀家拿了一个东西。对，老周。从我拿话刺激他，他的反应看来，我怀疑这个赵瑞就是安德鲁金。嗯，你这个怀疑非常有道理。你看啊，无论现在从宋白宇跟赵瑞的关系上来看，还是从赵瑞能力跟社会地位上来看，文物走私案所牵扯出的所有案件，跟东韩集团的关系越来越明显。但是现在咱们跟公安没有足够的证据。能制约赵瑞自由行动，我很担心他会趁这个时间销毁关键证据，然后跑路。看来咱们得跟时间来个赛跑了。嗯，我会把你反映的情况跟徒弟说一下，然后看看他那边有什么新线所提供给我们。哎，你那个送检材料怎么样了？差不多了，今天就能有结果。嗯，你通知大家一会儿开会，让所有人把整理的材料。给我做详细汇报。好，嗯。咱们在这说话没问题吧？你放心，这里只有录像，没有录音。即便是录了，也不能作为呈堂供供。是我爸派您过来的吧？是，赵总，让您别乱说话。从现在开始，保持沉默。如果警方问了你什么，或是对你说了什么，请你记好，及时告诉我。如果有可能，尽量抓到警方逼供有功的证据。保持沉默。他到现在是不是还要护着宋锦绣？赵总，让我转告您，现在不是意气用事的时候。我和我的团队已经准备了充分的材料为您打这场官司。目前，检察院还没有正式批捕。现在，您把您和警方的对话尽量的复述给我这两张图片分别是上传的箱子和下传的箱子，从外观上来看看不出什么区别，但是图片经过清晰化处理以后，你们再看。哎，这发红的是什么呀
。这是红色的油漆，是送来的检材里面有，只不过不知道怎么粘上去的。这个红色的印记上传的时候可没有，并且根据案情的资料显示，船上没有任何油漆。这还不是重点，重点是，我根据这个船员的身高和臂长做了比例尺，计算了这两个箱子的尺寸。这个上船的箱子，边长为一百三十厘米左右，下船的箱子，也就是我们找到的证物，边长为一百一十五厘米左右，误差不超过两公分。嗯，公安找到的两个箱子，一个边长是一百一十六厘米，另一个是一百三十厘米，跟你说的数据差不多。如果这两个箱子不放在一起做对比，光看视频根本看不出区别。这两个箱子尺码不同。应该是在海上被调换过吧？之前赵通成供述说，这个箱子是放他们出海用的杂物，骗人的吧？没错。有，哎，说说你这边，等等，帮我切一下。好了，这个是我在木箱子底下发现了一个非常细微的痕迹。通过放大可以看得出来，这是某种昆虫的尸体，只不过被碾压以后变形了。我也不知道这是什么昆虫，所以就请来了我市的昆虫学专家。专家说，通过这个腿和翅膀的形状可以看出来，这是缅甸的西蒙蚁。缅甸西蒙蚁，对，说明什么呀？这种蚂蚁对生活的温度要求非常高，一般都生活在热带和亚热带。嗯，在我国也只有云南地区会出现。现在寒江刚开春，一般白天的温度只有十度。这种蚂蚁完全生活不了，而且专家还说，像我们这种北方城市，别说是缅甸西蒙蚁了，就算是普通的西蒙蚁也没有。那就是说，这个箱子应该是从一个比较暖和的地方运过来的，不然不会有这种蚂蚁的尸体。对，而且昆虫尸体这种生物证据非常难以保存。这个箱子在垃圾站发现的，而且上面还有完整的西蒙蚁尸体。这也就是说，这个箱子从运过来。到被丢弃，没有用太久的时间。不错，现在所有的证据证明，赵东城跟人在海上交易，已经铁证如山了，不容他狡辩。接下来，我们要把已经掌握的线索梳理清楚，形成证据链。咱们呢，现在要分秒必争，给公安部门提供最大化的技术支持。真相，很快就会浮出水面。这个箱子来路我们都已经摸清了，是热带地区过来的。赵东城，其实我都替你感觉到不值。按照道理来说，你们做这个行业应该很谨慎。我们这么容易就找到你走私用的木箱，上面还有你的指纹，而且这个箱子就好像特意放在那里一样，等着我们去查，你不觉得很奇怪吗？如果不是你做的，其实你没有必要承担这个责任。妈的，苏锦绣，他说过他会处理好这批箱子。金发墨镜女是宋锦绣吗？对，就是宋锦绣。宋锦绣她就是个心理变态，她自己死了，儿子就要拉上我们所有人给她陪葬，凭什么呀？我什么都没干。你们走私物品是什么？我不知道，警察同志，你们赶紧去逮宋锦绣，她什么都知道。交易是在你船上发生的。你也脱不了干系。买家是谁？我不知道。你们去逮宋锦绣，包括之前宋满雨干那些事儿，都跟他脱不了干系。宋锦绣跟秦雄文之间的关系，你知道吗？不知道。宋锦绣有没有跟你提过一个叫安德鲁金的人？没有。好，赵东城，今天就先到这儿。走私案嫌疑人赵东城。只认你，是他的同伙。张局呢？我们怀疑这个人就是你。这是我吗？好。既然你说不是你。那三月十一号你在做什么？有没有不在场证明？有啊，温婉，我一直跟他在一起
，去医院的东西都带齐了吧？嗯。从医院回来之后，就一直待在家里。你也知道，温婉是一个孕妇，最近我一直跟她在一起。宋女士，亲属的证言可信度比较低，需要配合其他证据才能够采纳。报告，进。对对，有新情况，他那天确实是和温婉在一起。好，宋女士，谢谢你配合我们工作。不客气，我可以走了吗？可以。刘挺辉的监控图放在里面了，好好演。嗯。听说你一散会就到这里研究密码，进展怎么样？哎，你知道吗？这个宋锦绣啊，真的是厉害。赵东春出海那天呢，他有铁一样的不在场证据，什么路上监控、医院监控、护士、医生，包括连保护温婉的那些公安都可以给他作证。嗯，厉害。哎，你说啊？这赵东城的船上确实有一个金发墨镜女，会不会就是赵家那天晚上那个女人啊？好吧，给你说点跟这个有关的东西吧。这个是公安调出来周明的出海记录，所有信息都在这上面，看看能不能有什么新思路。日期和时间，跟这些数字有什么关系啊？
这就是北魏。周明用的游艇，在十二个小时之内不间断的行驶，大概能走五百海里左右。这时间刚好对得上。这样，李兰，你帮我个忙，把宋白羽邮件里发出的时间和周明的出海时间对点连线，把这时间和坐标都连出来。没问题。我们用分经纬度和时间的方式，把邮件里破译出的数字密码列成了坐标。我和林兰把这些邮件的发出时间和周明出海的时间做了对位，发现这个邮件往来的第二天，这周明的游艇就会有出海的记录。而且，以游艇会码头为起点，这些坐标为终点，按照游艇的平均速度推算，这出海的时间刚好对得上。那安的鲁金发的六位数字什么意思？这个交易的时间和地点有了，就查交易对象了。所以我觉得，这数字应该就是买家船只的编号。哦，你们的意思是，时间跟地点都是由宋白羽根据个人时间自由拟定的，安德鲁金只是提供买家信息。没错，只不过现在我们还没有证据。对。嗯，老钟。我提议申请调取遥感卫星监控图。我向高检检察技术信息中心咨询过了，遥感卫星技术现在已经运用到我们的工作当中，你只要申请就可以。行啊，哎，那这是好事啊，那咱就用新技术呗，我来申请。好，嗯，老周，我还有个事想跟你商量一下。你说，我一直在看金家密码案的卷宗，我发现一个问题，这个案子年代比较久，以前的技术也没有现在先进。嗯，这些物证虽然有所保留，但是没有办法深入检测。我觉得以现在的技术，完全可以重新对这些物证进行检测，或许会有新的发现。好，你这个方向是对的。嗯，行，那这样吧，我来跟土队申请。啊，好，嗯。赵总，我建议改变之前的辩护策略，变为最轻辩护。你是说？东城不可能无罪释放了，是赵总，是个屁！我就这么两个儿子，一个死了，另外一个你让我。夫人那边，我也会想办法的。知道了，那我先回去准备。老板，说，副爱菜跟车之类的，出来了，他一个人，只有两个警察，既然他就帮小姐个两个。
现在是不是完全没有办法了？我把宋锦交给供出来了。从专业的角度上看，我建议改变之前的辩护策略，变为最轻辩护。最轻辩护？我爸给你那么多钱，不是让你过半最轻辩护的，我要的是无罪辩护，明白吗？形势不一样了，您现在亲口承认了自己的罪行，再加上证据，无罪辩护是不可能了。赵总叮嘱过您的。让您冷静一点，您全忘了。那我就告他们，我告他们证据突袭。这根本就不算证据突袭，这又不是在法庭，最多算是审讯策略。从现在开始，您什么都别说，一个字都别多说。到了法庭上，态度诚恳一点，当庭忏悔认罪，争取宽大处理。你当时给我拍着胸脯说一定没问题，我现在就严重怀疑你的能力问题，你是不是在耍我呀？当下之急是把风险和损失降到最低，再去争吵其他的没意义。您记住我说的，我和我的团队会想出一套最优的方案，为您做最轻辩护。阿姨，嗯。你今天心情也不错呀，还行。喂，在哪儿？在家。去工厂。我一会儿出去办点事儿，晚饭自己吃。阿姨，嗯，白宇这点和你很像。哪点？你们都有很多秘密。<笑>嗯，人长大了，就是会有很多秘密。我对当年金家民门案没有检测出的物证资料进行了梳理，找到了这个，是在金家民门案凶器上发现了一枚带血的重叠指纹。由于当年技术有限，这个重叠指纹无法识别，但是现在新的技术可以把它们分离出来。我采用了分区的处理方式，也借助了分类分区的处理方式。它这样剥离出来的指纹具有清晰的细节特点和一定的典型特征。对，你们看，这个就是我分离出来的指纹。根据细节和特点对比，这一枚就是当年金家闵门案被害人金向忠留下来的，而这一个不属于这个案子任何一个被害人。那你的意思是，这个指纹很有可能是金家闵门案凶手留下来的？这算是个新的重大发现啊！那接下来就可以送到公安那边，把这枚剥离出来的指纹和指纹库的指纹进行对比，然后找到金家面门案的凶手。嗯，李倩、林兰，你们继续负责跟公安沟通。元浩，你再从这个金家面门案的物证里啊，继续提取，看看有没有新的发现。好，好。该给的我已经给了，该罚的你也罚了，但我忍耐是有限度的。我是亏待了你们母子，但是我已经尽全力的去做了补偿。锦绣，如果你觉得还有什么不够，你说，想让我怎样？你对那个女人也说过这些吧？赵东城的妈妈是因为你死的，所以你要加倍补偿他的儿子，对吗？手心手背都是我的肉，我的两个儿子我都要加倍补偿。
，你应该知道，这个世界上如果没有你，我做的所有的一切都毫无意义。对比了指纹库里的指纹，但是因为金一桐他是失踪人口，只有他年幼时期留下的一枚指纹，他这个指纹和我们剥离出来指纹只是具有部分一致性，所以他不能作为直接的证据来证明金一桐就是杀害金家的凶手。而且指纹库里没有任何一个指纹和这一枚指纹具备同一性，金一桐就像人间蒸发了一样，后来就再也没有他任何指纹信息了。不对，无论是金家灭门案，还是你的父亲林队之死，这一切都指向金一桐。这个金一桐不可能人间蒸发，一定是用了其他方法，隐藏了自己的真实身份。我听过一个说法，说这国外有换指纹的手术。那赵瑞就有可能做这种手术啊，所以指纹库里是他的新指纹，就跟金一桐的完全对不上。现在没有直接的证据指向赵瑞，可是宋白宇还有赵东城都是他的亲儿子，都跟走私案有关。我不相信他不是那个幕后的大老板。我们现在缺一个有力的证据。你好，哎，你能不能从金家密门案提取证物这块？再找个突破口。嗯，刀柄上带血迹。老周，这指纹可以重叠，血迹会不会也能重叠？我们可以提取出来。辛苦你了。我希望你冷静一下，好好的想一想。你静下心来，好好的想一想，这么多年我到底做了些什么？我为什么会这么做？等我忙完手上这些事儿，我就可以真正的陪你。去世界任何一个地方，好不好？我累了，我哪都不去，就在这儿等，等着咱俩一起死。我在心里面答应过我儿子。所有害过他的人，都要受到惩罚，包括我自己。下好风凉，蓝蓝角色做王庄。
泡泡水在网状里，像跳打一百棒棒。嗯，好听。<笑>我能听听原版吗？可以啊，我妈唱的。冰冷树下，好风凉。蓝蓝角丝做网床，宝宝睡在网床。想跳大鱼。怎么了？怎么了？你能把这个发给我吗？可以啊。你笑什么呀？好歹得让孩子知道这歌到底是什么调的呀。不至于吧？至于。这么多年了，你不了解你自己。行、啊，不跟你一般见识。对了，我把这首歌发给你妈了啊，以后你就听你奶奶版本了，好不好？我替她谢谢爸爸。
真相在眼前。